Kamusta mga kaibigan? Minsan na bang sumagi sa inyong mga isipan kung totoo ang mga aliens? O ang ideya kung tayo lang ba mga nilalang sa labas ng ating daigdig? Hindi na kasi bago ang mga katanungan na ito sa atin, lalo na't parte na ito ng ating kultura. Ilan sa mga ito ay pagkaka-feature nila sa mga pelikula, TV series, libro, brand ng produkto, pagkain, kanta at kung ano-ano pa. Pero totoo kayang may mga nag exist na nila lang sa labas ng ating daigdig? Alin at alamin at tuklasin natin ang misteryong bumabalot sa kanila dito sa Dokyo serye kung saan tuloy-tuloy ang pagbabahagi namin ng mga impormasyon at kalaman. Mga kaibigan, bago tayo magtungo sa usapang alien at UFOs, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, eh huwag nyo sanang kalimutang i-click ang subscribe button na yan. At pati na rin ang bell icon para hindi ka mahuli sa mga bago nating i-upload. Okay, game na Ang Pentagon ay isa sa mga pinakamasikretong ahensya ng United States. Sabi nila, ang mga taong nagtatrabaho rito ay hindi basta-basta naglalabas ng impormasyon tungkol sa mga trabaho nila. Sa katunayan nga yan, marami silang sekreto o classified information na pawang mga otorisadong tao lang ang may access. Pero minsan at sa hindi may paliwanag na kadahilanan, may mga nakakapuslit pa rin na impormasyon galing sa departamentong ito. Ilang taon lamang kasi ang nakakaraan, may mga umiikot na video sa internet na kuha daw ng mga Navy pilots gamit ng kanilang infrared cameras. Makikita dito na may namataan ng mga piloto na unknown flying objects. At ito ay nasagap ng kanilang kamera habang nagte-training ng combat exercises. Noong panahon na yon, dead malang ang Pentagon tungkol dito. Kaya't naging palaisipan tuloy sa mga tao kung legit nga ba ang nasabing UFO videos. Noong 2017 pa kasi umiigot ang mga videos na ito. Nauna silang ilabas ng New York Times, isang kilalang news agency sa Amerika. At nang to the stars, Academy of Arts and Sciences. Ngayon kung mahilig kayo sa banda noong late 90s at kilala nyo yung kumanta ng All The Small Things, si Tom DeLong ng Blink-182, isa siya sa mga founder nito kung saan nagpo-focus sila sa pagtuklas ng mga UFO. Anyway, mabalik na tayo sa topic. Pagdating ng 2020, matapos ang ilang taon na spekulasyon at mga haka-haka, formal lang idineklara at inanunsyo ng mga defense officials ang mga kumakalat na videos noong 2007 ay totoong ang galing sa kanila. Sabi ng mga opisyalis nila, ang video ay kuha noong November 2004 at yung dalawa naman ay eh, noong January 2015 lamang. Napagdesisyon na nitong aminin ng Pentagon matapos ang ilang pagpupulong dahil sa paniniwalang wala naman daw magiging masamang epekto kung ilalabas nila ang mga footage. Bukod sa lumalabas na harmless naman daw mga nasabing objects, wala din itong isinagawang pag-atake sa mga fighter jets. Nilalayon din nilang ma-educate ang mga piloto pati na rin ang pagpapanatilan ng aviation safety sa existence ng mga ganitong bagay. Panahon na rin daw siguro para malaman ng mga tao na may mga nag exist na ganitong klaseng bagay sa himpapawid at para na rin siguro matultukan ng mga spekulasyon ng ibang tao tungkol dito. Sa mga video na ito, mapapanood ang kuha ng mga fighter pilot sa enkwentro nila sa isang lumilipad na bagay na nahagip ng kanilang kamera. Isa sa mga piloto na nakakuha ng kontrobersyal na UFO video ay si Chad Underwood. Pinilarawan niya ang bagay na nakita niya noong November 2004 habang nagtitraining ng combat exercises. Diradyo daw siya ng kanyang commanding officer na may nadedetek itong lumilipad na bagay sa radar. Kaya't ipinadala niya si Underwood upang habulin at i-record ito gamit ang infrared camera ng kanyang jet. May ilang araw na rin daw kasi may namamataan na flying objects ang isa sa mga cruiser ships nila kaya't naging interesado ang commanding officer niya na imbestigahan ang mga ito. Umaabot ng 40 feet sa laki, korting candy na parang tiktak at ito'y kulay white. Yan ang pagkakalarawan ni Underwood sa nakita niya. Ang nakakamangha pa dito, lumilipad ito pa sa lubong sa hangin na may bilis na 50 hanggang 250 miles per hour. Pero niyo, kung ganito kalakas ang hangin sa taas na 60,000 feet na mga panahon na yon, eh sobrang advanced siguro ng aircraft na to, ba? Diba? Hindi lang yan, mabilis din itong nakakapagmaniobra sa ere at nakakapagpalit ng altitude na parang hindi problema sa kanya ang malakas na hangin. Iniisip nila na ibon lang daw ito o di kaya ay eh, weather balloon na naligaw dahil sa bilis na 138 miles per hour 
eh masyado naman daw yata itong mabagal para maging isang eroplano o aircraft. Wala din naman daw itong pakpak at lalong wala din silang madetect na hit signature para masabi na ito ay isang guided missile. Maaring may kakayahan din daw itong makapagtago sa radar, pati na rin sa mata ng tao. Gayun din ang kapasidad na tumakbo sa ilalim ng tubig na parang submarino at makapagtago sa kanilang advanced na sensors. Bigla na lang daw kasi itong sumulpot sa radar nila at pagkatapos ay nawala din makalipas lamang ang ilang segundo. Kasunod ng pagpapalabas ng videos na kuha ng Navy pilots, formal na ring nagpahayag ang isang spokesperson ng Pentagon na nagkaroon nga sila ng programa na nag tungkol sa mga unknown flying objects. Layunin daw nito na mangalap at mag-analisa ng tinatawag nilang mga anomalous space threats. Kabilang sa mga ito ang mga advanced aircraft na galing sa kalaban ng US, commercial drones at ang posibilidad ng alien encounter. Naisipan nilang itayo ito dahil sa napakahabang listahan ng mga nakakalap nilang impormasyon tungkol sa mga UFO simula noong 1950s pa lamang. Ayon sa New York Times, umabot na rin sa $22 million ang naibibigay na pondo sa programang ito. Inulunsa dito noong 2007, ngunit ipinahinto pagdating ng 2012. Dahilan nila ay may iba pang urgent issues at programa na mas nangangailangan ng budget at doon nila kailangang mag-focus. Pero matapos nun, nagtuloy pa rin ang programang ito. Yun nga lang ay eh, sa labas na ng Pentagon. Sa tulong ng Bigelow Aerospace, isang defense contractor na gumagawa ng mga space stations, patuloy din silang nag operate sa isang underground complex sa Las Vegas. Sa katunayan niyan, nakagawa na sila ng 490-page na report ukol sa mga UFO sightings sa iba't ibang panig ng mundo sa nakalipas na ilang dekada. Madalas na nadidikit ng UFO o na-identified flying objects sa mga aliens, extraterrestrials o mga nila lang sa labas ng ating daigdig. Gayunpaman, hindi ito dahilan upang agad-agad na isipin na nilulusok na tayo ng mga ito o di kaya ay bumibisita sila sa atin. Hindi naman ito ibig sabihin na ang namataan ng mga Navy pilots ay galing na sa outer space. May posibilidad din kasi na isa lamang itong likhang tao na bagay na wala pa sa records ng US Air Force. O di kaya ay hindi nagmamatch sa klasifikasyon nila para sa isang standard na aircraft. Hindi ko din naman kasi masisisi ang mga tao kung mag-isip sila ng alien life forms tuwing makikita nila ang balita na ito. Dahil sa sandamakmak na movies na naipalabas gamit ang tema ng mga aliens. Ang term na UFO o unidentified flying object ay description na nagsimulang gamitin noong 1953 pa. Ito ang term na ginagamit nila sa pagkaklasipika sa mga lumilipad na bagay na hindi maverifika ng US Air Force. Naging popular din ang term na flying saucer noon dahil nga karaniwan ay dinidikit nila ang mga UFOs bilang aliens na bumibisita sa Earth. Hindi na din kasi bago ang ganitong misteryosong pangyayari lalo na sa enkwentro ng ilang piloto. Ilan sa mga ito ay ang experience daw ng isang commercial pilot noong 1940s. Sa kwento niya, may nakita siyang siyam na lumilipad na mga bagay papuntang Mount Rainier. Ang mga ito ay nagtataglay ng bilis na 1200 miles per hour. Lumilipad sa isang direksyon at gumagawa ng formation na parang grupo ng mga ibon sa himpapawid. Inilarawan niya mga bagay na ito bilang korteng mga saucers o platito na lumilipad. Kaya't mula noon... Naging common na ang paggamit ng flying saucer na term sa mainstream media. Sa pagkaka-release ng mga videos ng Pentagon, iginiit ng kanilang defense secretary na ang mga ganitong revelasyon ay ilan lamang sa patikim ng mga bagay na maaaring lumabas sa mga susunod na araw o taon. Giit pa niya, maaaring may mas malaking dahilan pa raw kung bakit nagsisilabasan ang mga bagay na ganito. Bukas din siya sa posibilidad na maaaring hindi lang tayo mga nilalang sa kalawakan Well mga kaibigan Mahirap din talagang magbigay ng konklusyon Tungkol sa mga lumilipad na bagay na ito Lalo na't iilang video pa lang naman Ang ating pagbabasihan Wala din naman tayong sapat na batayan Kung ang mga nagpipiloto nito Ay nilalang galing kabilang daigdig Marami lang din kasing magiging katanungan Ang papasok sa isip natin Tulad ng Eh bakit lang ngayon nilabas yan Kung kailan may pandemic O kaya naman Baka naman may mga tinatago pa silang video sa atin. Mas maganda siguro na antabayanan na lang natin ang mga susunod na investigasyon nila 
o siguro kung may iba pa silang UFO sightings na makikita sa mga susunod na buwan o taon. Mas okay din siguro kung magkakaroon sila ng malapitang enkwentro sa mga objects na ito para na rin matuldukan ang mga spekulasyon ng karamihan sa atin. Sa punto kasing ito, mahirap magbigay ng assumption. Pero nakakatiyak ako na isa itong one step forward para sa investigasyon ng mga ganitong klasing bagay. Kayo, anong masasabi nyo tungkol dito? May malaking posibilidad ba na aliens ang nagpapatakbo ng mga UFO na ito? Kung hindi naman, sino naman sa tingin nyo ang bansang may kakayahan na makapag-develop ng ganitong teknolohiya? I-comment nyo lamang ang inyong sagot at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pa nating videos. Hanggang sa muli!